Você sabe, como ninguém, o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para o XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal. Eu sou a Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o futuro dos planos de saúde individuais. Mais de 50 milhões de brasileiros são hoje usuários de algum plano de saúde. A minoria, cerca de 20%, está na modalidade individual. Mas esse número tende a diminuir, já que é cada vez mais difícil achar esse tipo de plano à venda no mercado. Só neste ano, pelo menos duas grandes operadoras deixaram de comercializar planos individuais. E ainda vamos detalhar outros fatores que contribuem para essa queda na oferta e quais são os caminhos possíveis. Tem até projeto de lei que quer obrigar as empresas a venderem planos individuais. Mas essa é a solução? Fica aqui comigo que depois da vinheta tem um papo completo com um especialista que vai tirar todas essas dúvidas. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto hoje, tenho aqui na minha frente um advogado especialista em Direito do Consumidor e Saúde, que é o doutor Stefano Ribeiro Ferri. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante e que preocupa o consumidor. Né? Tem preocupado, né? A gente até... Para quem está acompanhando a gente, né? a gente até tem feito alguns episódios sobre, sobre problema de saúde, né? abordando alguns outros temas. Então, fica aí também para quem quiser conferir depois desse episódio, já está na lista, né? que aí um acaba complementando o outro. Né? Mas, doutor, para a gente começar a nossa conversa aqui sobre esse tema específico, né? sobre o futuro dos planos de saúde individuais, eu queria que te ouvi falando um pouco sobre o que, que você tem visto no seu escritório, né? De quais são os casos, os principais casos de consumidor tendo problema com com um plano individual que tem aparecido que, que você tem visto. Conta um pouco para gente. Jamile, o que a gente percebe na prática é uma grande insegurança jurídica que acaba permeando todo esse setor da saúde, né? Então, o consumidor final, muitas vezes, quando ele contrata um plano de saúde, seja uma contratação individual ou um seguro, um plano de saúde decorrente do seu trabalho, né, um empresarial, ele, no final das contas, não sabe os detalhes daquele contrato. Ele não tem é, o conhecimento para discutir cláusulas, por exemplo. A gente sabe que isso no Brasil não existe, não tem livre negociação né, entre consumidores e planos de saúde. Então, o ponto principal e mais sensível que a gente verifica é essa insegurança e a pessoa só vai perceber né, quando é, precisa de um tratamento, precisa de, da cobertura de um um procedimento para algo grave e quando chega na hora de pedir autorização, ela vê é, autorização negada, né? Então, é, nesse momento mais sensível da vida é que o consumidor percebe que muitas vezes não tem a cobertura que pensou fazer parte do seu contrato. E aí a gente passa por diversos problemas, né? É, todos os tipos de procedimentos médicos, cirurgias e a, isso acaba desaguando no judiciário. Então, é literalmente uma enxurrada de ações, né? isso acaba tendo que ser resolvido pelo judiciário, porque não há essa segurança jurídica, então é um problema grave. Entendi. É, você comentou sobre o plano individual e o plano empresarial, né? ou coletivo, né? também, também conhecido. Qual que seria a diferença? Né? O que, que dá para dizer que caracteriza um plano de saúde individual e como eu, né? como consumidora, Tô falando eu como exemplo, mas quem tá ouvindo a gente, né, for contratar, o que que dá para identificar ali se ele tá contratando de fato um plano individual, né, quais são as características para ele identificar diferente de um plano coletivo, um plano empresarial? Exatamente, muito bem colocado, muitas vezes a pessoa contrata o plano de saúde e nem sabe, né, no detalhe o que contratou. Então nós temos algumas categorias, nós temos, por exemplo, o plano individual, que é feito especificamente para aquela pessoa, nós temos os planos coletivos que são os de associações, por exemplo, os membros de associações passam a fazer parte desse contrato. É, os empresariais, quando a pessoa é colaboradora de uma grande empresa, por exemplo, e já tem esse plano. Vem os todos... benefícios, né? Exatamente. E, e tem os coletivos por adesão. Muitas vezes a pessoa ela acha que está contratando o um individual, mas ela acaba entrando numa categoria de coletivo por adesão, então ela não sabe que, na verdade, é um plano coletivo. Né? Então, tudo isso tem que ser verificado na hora da contratação. 
o contrato tem que ser analisado, muitas vezes acompanhado por um especialista, né? porque senão a pessoa muitas vezes assina ali e não sabe de fato o que está contratando e aonde que isso vai dar problema? Justamente quando a pessoa precisa. Né? A gente tem no Brasil hoje um, uma diferença de tratamento jurídico para planos individuais e coletivos, por exemplo, que não se justifica. Se a gente imaginar que nos planos individuais, por exemplo, é, eles não podem ser cancelados unilateralmente pela operadora de saúde e nos coletivos eles podem, né? isso já é uma coisa que não, não tem uma justificativa plausível, utilizando bom senso para você proteger um consumidor é, que tem um plano individual e desproteger o que está no coletivo. Né? E a gente não fala só de cancelamentos unilaterais, mas também reajustes abusivos. Né? A gente sabe que no plano de saúde individual tem um teto imposto pela ANS para reajuste, hoje é de 6,91%, e a gente tem visto, por outro lado, reajustes em planos coletivos de 25%, o que acaba inviabilizando né, o pagamento das prestações. Então, é, o, a grande problemática aqui é a diferença no tratamento jurídico entre esses contratos. Né? O que se pede, o que se busca é a equalização, porque, ao fim e ao cabo, o consumidor é o mesmo, né? o beneficiário é o mesmo. Então, não existe uma justificativa para tratamentos diversos por uma mesma questão. Entendi. Você trouxe um ponto que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente sempre tenta abordar aqui, que é a questão do impacto no bolso, né? Da gente como consumidor. E você falou do, do questão do reajuste, né? Que nos planos individuais tem o um limite da INS, que nesse ano é 6,9%, né? E os coletivos que chega a 25%. De fato, o reajuste do plano individual é um pouco menor do que o coletivo, né? Mas e o custo mensal? Ele também é, é menor comparado com os coletivos? O plano individual ou, ou ele é maior? Como que é essa diferença, assim, não só no reajuste, né? Porque o reajuste ele vai ser aplicado em cima daquele valor ali que ele está pagando, o boleto mensal, né? Como Sim. que é esse, esse custo, custo mensal, do, então, diferença de um para o outro? Geralmente, os contratos são analisados caso a caso, né? Então, depende da faixa etária da pessoa, das doenças que ela possa é, já ter tido ou não, do histórico, né? para que a seguradora estabeleça ali um patamar e faça uma oferta de preço para ela. Agora, o que a gente tem visto é que os planos de saúde acabam oferecendo muitos benefícios para que as pessoas é, sigam para o plano de saúde coletivo. Né? Então, muitas pessoas que têm um plano individual, e ele acaba sendo um pouco custoso, é, as operadoras oferecem benefícios para que essa pessoa mude para um coletivo, então, atraídas por um benefício econômico, mas o que elas não sabem é que dali um ano, por exemplo, no aniversário do contrato, ela vai estar sujeita a esses reajustes abusivos e é aí que ela percebe que acabou migrando de uma categoria contratual para outra e perdeu toda a proteção conferida pela ANS para o plano individual. Né? Então, por mais que o valor mensal possa variar, depender da pessoa, é, o que pega mesmo são essas questões de reajustes, possibilidade de cancelamento unilateral, né, que no individual é muito mais limitado e no coletivo não, então são esses pontos mais importantes. E quais são o, as regras para o cancelamento no individual? No individual, o plano só pode ser cancelado unilateralmente pelo plano de saúde em duas hipóteses, ou em caso de inadimplência ou fraude. Se não tiver essas duas hipóteses configuradas, o plano de saúde não pode cancelar o contrato com o beneficiário. Já no plano de saúde coletivo, não. Esse contrato pode ser cancelado mediante simples notificação prévia. Então, essa é a insegurança jurídica que a gente estava falando aqui. Mas é importante que o consumidor saiba que tem uma jurisprudência recente do STJ, tema 1082, que diz o seguinte. Ainda nas hipóteses é, de planos de saúde coletivos, onde pode ser feito cancelamento unilateral, o plano de saúde é obrigado a manter a cobertura nos casos de internação ou tratamento. Então, se o beneficiário estiver internado ou em tratamento, desde que ele continue arcando com as mensalidades, o plano de saúde tem que manter esse contrato durante o tratamento ou a internação. E no coletivo, isso não, essa regra não existe? É, esse, isso no coletivo, né? porque no individual ele não pode ser cancelado, a não ser por inadimplência ou por fraude. Ah, entendi. Então, se no individual, por exemplo, se fica constatado que o consumidor deixou de adimplir duas mensalidades num período de 12 meses, aí ele pode sim perder esse contrato desde que seja notificado. Então o que acontece é que muitas operadoras também acabam não observando esse requisito técnico e aí, ainda que seja uma hipótese de inadimplência, por exemplo, se não, não notificou o consumidor, 
é, e cancelou o contrato, esse cancelamento já é ilegal. Então, é, tem muitos detalhes, de fato, para serem analisados. E como que tem que ser essa notificação? Tem que ser, sei lá, por e-mail, por carta, né? Como que funciona? Então, já tem entendimento do STJ no sentido de que não tem que ser enviada de uma forma específica, por correio, por exemplo. É, é porque que... algo já é um pouco antiquado, Isso, né? Isso, tem, tem que ser dada ciência inequívoca ao consumidor. Entendeu? Então, se é no contrato, por exemplo, tem uma cláusula dizendo que as comunicações serão feitas por e-mail e as partes in inserem os e-mails ali para se estabelecer nessa comunicação, isso é válido como, como notificação. Se for enviado para o consumidor, né? se ele já tenha concordado com isso, então... Entendi. Então, fica o alerta aí para dar uma Não olhada uma lá no... Não formalidade específica, é isso. Entendi. Fica a, o alerta ali para você olhar no seu contrato que, qual que é esse caminho, né? qual que é o isso. canal de comunicação. Entendi. E é, falando ainda dessa questão de cancelar né, o contrato, para quem está... Como que é para fazer essa, essa troca de plano? Né? Por exemplo, eu estou num plano individual e can cancelaram o meu contrato e eu preciso ir para o coletivo. Ou então, ao contrário, né? eu estava num coletivo, teve, enfim, foi cancelado e eu penso em ir para um é, individual. Né? Como é que faz essa portabilidade? Ela é possível entre esses dois tipos de essas duas modalidades de plano ou não? Como que funciona nesses casos? Existe uma regulamentação da ANS que diz o seguinte, quando o consumidor ele faz parte de um contrato coletivo, por exemplo, e esse contrato é cancelado pelo plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a oferecer é, à disposição do consumidor um contrato individual, desde que ele pratique essa modalidade. Então, se aquele plano de saúde tiver né, modalidades individuais, ele tem que oferecer. Qual é o grande problema aí? Não existe uma limitação de preço. Então, muitas vezes, se for oferecido, pode ser que seja num valor muito alto e aí acabe não compensando para o consumidor. Né? Então, nessas hipóteses de cancelamento, o que a gente indica é a portabilidade para outros planos de saúde. Né? O seu plano de saúde tem que oferecer essa possibilidade e auxiliar nesse trâmite de documentos e tudo isso pode ser feito através do próprio portal da ANS. Se o consumidor acessar o portal da ANS, tem lá todas as indicações é, de como as comunicações têm que ser feitas, os documentos a serem enviados, é, para que ele possa ter acesso né, a quais planos de saúde teriam disponibilidade para acolhê-lo e a quais valores. Então, essa é uma opção. Entendi. E tem algum prazo para ser seguido? Depende do contrato, né? mas geralmente a ANS estabelece que o, o plano de saúde tem sete dias para dar andamento nessa solicitação do consumidor. Então, se ele indica para a operadora dele que ele quer fazer uma portabilidade, o plano de saúde tem que atender e tem que auxiliar nesses trâmites. Né? Mas aí não existe nenhum, nenhuma obrigatoriedade de que outras operadoras de saúde ofereçam o contrato naquele valor que ele tem hoje, né? Essa é a grande dificuldade. Entendi, tem que sair Na caçando pra... no mercado. Isso, né? a legislação, a regulamentação da ANS é muito bonita, né? Mas na prática não é tão simples assim. Então, hoje a gente tem visto um esforço muito grande, inclusive uma pressão política das operadoras de saúde para acabar com o plano de saúde individual, né? E isso tem uma razão, é porque no coletivo elas ficam totalmente às margens da regulação, né? Não tem limitação para reajuste, para cancelamento. Então, o que a gente tem visto é, das notícias é essa pressão velada dos planos de saúde para, literalmente, encerrar a modalidade individual. Né? É, isso até é, tem acontecido, né, recentemente, no começo, no começo não, nesse primeiro semestre do ano, a gente viu a oferta de planos individuais diminuir, né? A gente viu aqui em São Paulo mesmo, que é onde está o nosso estúdio, né? onde, fica, onde a gente fica, é, duas operadoras que são conhecidas, né? Por ofertar o, o plano de saúde individual, que é a Golden Cross e a Prevent Senior, elas pediram autorização para a SUSEP para suspender a, a venda desses planos individuais, né? Esses são só dois exemplos, mas que já mostram um pouco de como a oferta está sendo reduzida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Stefano, como que, enfim, se isso é uma tendência de fato, né? A quem está vendendo esses planos, reduzir. E, e se você puder explicar também como é que funciona essa, essa história, né? De uma operadora deixar de vender, ela pede autorização para a INS, a INS dá ok. 
como é que funciona isso? Eu ainda não tinha visto esse tipo de situação, né? Então eu fiquei, fiquei curiosa para entender como é que funciona esses, esses caminhos. Exatamente. É, o que a gente tem visto é esse movimento cada vez maior para limitar a oferta dos planos individuais, né? E, inclusive, falando até, inserindo aqui esse projeto de lei que tem a intenção de obrigar é, os planos de saúde a continuar oferecendo o plano individual, é, no meu entendimento, isso não seria o caminho ideal. Por mais que no primeiro momento pareça bom, não é assim que a gente resolve, sabe? Você, é, é como se você passasse uma mão de tinta numa casa cujas estruturas já estão totalmente apodrecidas. Então, o que tem que ser feito é, é combater o, a questão na raiz, que seria a equiparação da lei. Né? Então, se os contratos coletivos tivessem a mesma proteção jurídica para o consumidor que o individual, pouco importaria. Né? Ele já estaria protegido contra cancelamentos, contra reajustes abusivos. Então, a questão é equiparar essas situações e não... É, obrigar né, uma empresa a fornecer um produto ou outro, por mais que é, a gente não esteja falando aqui de um produto qualquer, a gente sabe que por ser plano de saúde, a gente tem questões que estão acima é, da vontade das partes, né, direito à vida, acesso à saúde. Então, as empresas que estão dispostas a trabalhar nesse ramo já tem, essa, tem que ter essa predisposição de saber que não é tudo que elas podem fazer no sentido de liberdade econômica. Né? Tem bens jurídicos que estão acima da vontade das partes nesse caso. Então, esse é um ponto importante e, de fato, em relação à interrupção de novos contratos, é, me parece que também não haja uma, uma proibição. A empresa pode notificar a ANS, então tem ali um período de 30 dias, para que depois disso ela possa encerrar a oferta. Né? Não significa que os contratos ativos serão prejudicados, mas que ela não continuará operando naquele setor específico. Então, não há uma vedação quanto a isso, até por isso ter ocorrido, ocorrido né? Uhum. É, mas é mais ou menos assim que funciona. Entendi. Então, para quem está já no contrato, ok. Só não dá para novas pessoas entrarem, né? Isso. É que o que é, os planos de saúde têm feito é literalmente buscar eliminar os riscos, né? Mas como é que eles estavam fazendo isso antes? Cancelando contratos. E aí, isso veio à tona porque estavam cancelando contratos de pessoas idosas, de autistas. De crianças que em tratamento. Que são, né? Querendo ou não, isso não é algo aleatório. São contratos caros, né? são tratamentos caros. Então, a gente percebe essa seletividade, isso é algo ilegal. Né? E como isso veio à tona, agora a gente vê esse movimento de tentar buscar por outras formas é, eliminar o risco. Né? Houve um acordo até com o Congresso para se assim, encerrar é, esses cancelamentos. Então... Mas foi um acordo verbal, né? Não, não, não saiu nenhuma documentação, é, nada oficial, né? De exatamente. Fato. E o que é importante a gente destacar, é uma informação interessante para o consumidor, é que é vedada a seleção de risco por parte do plano de saúde. Então, o plano de saúde não pode olhar para uma pessoa e dizer não vou aceitar você porque você é idoso ou porque você tem autismo, sabe? A seleção de risco ela é proibida. Óbvio que os valores vão variar, mas uma, uma operadora de saúde não pode selecionar a pessoa com a qual ela quer contratar, entendeu? Ou seja, só, só quem não tem doença, né? Isso, exatamente. Então, o que tem ocorrido é isso, né? De uns anos para cá, como as pessoas começaram a usar os serviços na pandemia, isso ocorreu, o aumento da sinistralidade é, ocorreu, a gente percebe as empresas esperneando, né? Porque é muito bom quando ninguém utiliza e os pagamentos continuam entrando mensalmente. Mas quando as pessoas começam a usar, é, a gente percebe esse esse movimento né? e esse argumento de que as, as empresas estão passando por uma situação muito difícil, é, que a conta não fecha, é, não é bem assim, porque se, os dados são públicos. Né? Se a gente olhar os dados que foram oferecidos pelos planos de saúde para a ANS, por exemplo, a gente vê que no consolidado de 2023 o lucro foi de 3 bilhões. Então, essa conversa de que as contas não fecham, não é bem assim. A gente não precisa nem passar por um argumento tão técnico, né? Basta olhar quais são os perfis das empresas que atuam nesse segmento para a gente ver que não tem, né? Não tem bobo. 
É, deixa eu só trazer uma contextualização aqui para quem está acompanhando a gente, que o doutor Stefano falou de um, de um projeto de lei né, que busca obrigar as operadoras a oferecer o plano individual. Esse projeto de lei é o PL 1174 de 2004, de autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e ele está em tramitação no Congresso Nacional, né? ou seja, ainda não é nada definitivo, mas é uma proposta que surgiu esse ano e que está caminhando lá, né? né, doutor? E um outro ponto que ele falou, a questão da sinistralidade, para quem não está familiarizado com o termo, é conforme é o uso né, do Isso. plano de saúde nesse caso. E... <coughs> Desculpa. É, doutor, eu queria entender um outro ponto é, que você trouxe também, né, que é essa questão da seguradora, das operadoras de saúde, né, tem algumas seguradoras também que operam com saúde, alegarem né, que a conta não está fechando, mas, por outro lado, tem, acabam trazendo lucro, né? acabam verificando lucro no, nos resultados anuais. De que forma, além de, dessa, é, a restrição, né, a, a redução da oferta do plano de saúde individual, ele afeta o mercado e os consumidores? Né? Tem outras camadas, além dessas, que você já comentou? É, eu acho que o ponto mais sensível, né, e é o que acaba afetando o consumidor, é que quando você restringe a oferta, a tendência é que os preços aumentem, né? Então você acaba ficando sem alternativa. Toda vez que você concentra, é, a tendência é que os preços desses contratos é, remanescentes comecem a aumentar, porque você não tem escolha, né? Então é, a gente espera que tudo isso não acabe respingando no elo mais fraco da corrente, que é sempre o consumidor final, né? Que não pode arcar com decisões políticas ou legais. É, ele tem que ser protegido. É, no fim do dia ele acaba estando é, a mercê, né, do que das regras, né? Isso. Tanto que só para complementar, quando os planos de saúde justificam né, a situação difícil enfrentada, eles não falam só do aumento da sinistralidade, que seria o aumento da utilização do plano de saúde pelas pessoas. Eles justificam também é, pelo aumento dos custos médicos, que seria o aumento de custos de materiais e demais é, itens necessários para os procedimentos e também um, uma informação importante, o um aumento de fraudes. Isso, de fato, a gente tem que ser justo aqui. Essa é uma questão que afeta muito os planos de saúde. Eu já, eu já bati um pouco, mas agora eu preciso ser justo e dizer que isso afeta sim, é uma questão muito importante e acaba desaguando no, no consumidor final. Né? Então, muitas mensalidades acabam encarecendo porque isso entra na conta. A gente, até para dar um exemplo prático, a gente tem visto uma fraude que ficou conhecida como reembolso assistido. Né? As pessoas podem ver na internet e funciona mais ou menos assim. A pessoa recebe uma oferta de uma clínica para que sejam feitos exames laboratoriais sem custo. E qual seria a contrapartida? A, contra, a contrapartida é a pessoa oferecer o login e a senha do plano de saúde. Então, muitas vezes, ela vai até a clínica, ela faz os exames que são prometidos, mas se ela tinha ali prometido 10 exames no final das contas, acabam sendo feitos artificialmente 30 exames e todos esses exames são cobrados né, do plano de saúde a título de reembolso. Então, isso começou a entrar na mira dos planos de saúde e do Ministério Público também, porque é, muitos consumidores, quando eram exigidos documentos pelo plano de saúde, não tinham como comprovar, como não há reembolso sem prévio desembolso, né? Então, Você precisa ter um recibo, alguma exatamente. prova, né? Então, essa é uma das fraudes que ocorre e acaba afetando não só o plano de saúde e, por consequência, né, o consumidor final também, porque tudo isso é colocado na conta e é, é reajustado. Então, é, o combate a essas fraudes é algo também que tem que ser levado muito em conta, porque encarece para todo mundo. E é algo que existe, né? Não dá para negar também. Eu estava até procurando aqui a, algum, o dado que a gente já publicou sobre fraudes. Tem aqui um, um dado que a gente publicou em dezembro do ano passado, né? Que mostra um estudo mostrando um estudo do ISS, que é o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, a partir de uma pesquisa da consultoria UI, mostrando que fraudes e desperdícios causaram perdas estimadas entre 30 e 34 bilhões de reais às operadoras de plano de saúde ao longo de 2022. Então, de fato, é algo que não dá para negar, né? que também existe e precisa, precisa entrar na toda essa conta que a gente estava fazendo. Né? Exato. E assim como outros setores, a gente pode citar, por exemplo, o setor bancário, 
essas fraudes contam cada vez mais com uma engenharia social muito grande, elas são muito sofisticadas. Então, até que se perceba o que está ocorrendo, muito prejuízo já foi verificado. né Então, é algo muito grave, sim, que tem que ser combatido. E também, acho que inclui um pouco da conscientização do consumidor, né igual esse exemplo que você trouxe. Poxa, não fornece a sua senha né? e o seu login... A... Primeiro porque são dados muito pessoais seus, né? Isso pode, enfim, pode dar algum outro tipo de problema, né? Você, você não entregaria seu login e senha do seu banco, por exemplo, né? Por que você entrega do, do plano de saúde? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção de que isso é uma fraude. Como sim, que você sim. vê? É, muitas vezes tem essa assimetria de informação, né? As pessoas, é, por desinformação, acabam achando que isso é algo normal. E não é. Né? Porque Você... é muito praticado, né? Isso. Em muitos contratos é, de plano de saúde, isso está previsto expressamente, que você não pode repassar esses dados, né? Porque são dados sensíveis, não só para o consumidor, mas você abre a porta para que fraudes sejam praticadas contra o plano de saúde. Então, muitas vezes, essa proibição... E fraudes que estão no seu nome, né? Exatamente. <risos> Porque e... se o login é seu... E eu vou te dizer algo mais impressionante, que a gente tem verificado na prática no escritório. Muitas vezes, quando essas empresas é, acabam sendo frustradas na tentativa de reembolso junto ao plano de saúde, elas acabam se voltando contra o próprio consumidor para cobrar os valores. O que é algo mais absurdo ainda. Né? Dos exames que prometeram. Isso. Ah. E assim, de fato, no judiciário elas não têm logrado êxito. Mas em muitos casos, o que acontece? O consumidor, é, por medo, acaba fazendo um acordo. Quando ele verifica ali uma notificação extrajudicial ou ajuizamento de uma ação, né, por receio de acabar tendo um prejuízo maior, acaba fazendo um acordo por um valor menor. Então... É, acaba ficando com medo, Isso, né? e tudo isso por, por desinformação mesmo. É, a gente vê... Eu acabei de dar o exemplo do setor bancário, né? porque é um setor que, cujas fraudes estão em voga também. A gente vê o desenvolvimento de produtos de forma acelerada, né? mas você não tem o letramento financeiro da mesma, correndo junto. Né? Então, as ferramentas chegam, mas as pessoas não estão preparadas. Então, essas fraudes só aumentam. E isso pode ser aplicado para os planos de saúde também. Entendi, então fica esse alerta também, né? Para você de novo olhar lá no seu contrato, se, como que ali é tratada essa prática, né? Sim. E além disso também ter essa consciência de que não é legal, né? Você passar o seu login e senha. Tem, muitas vezes a pessoa não tem o contrato, né? Ela fez o plano de saúde há muitos anos, não sabe onde está o contrato e os planos de saúde acabam é, ficando um pouco reticentes a oferecer, mas é direito do consumidor, ele tem que pedir sim a cópia do contrato para ter esse documento, saber... Né, quais são os direitos é, Muitas vezes são contratos muito extensos Então as pessoas acabam assinando sem ver Elas só olham ali o valor né, Então muita coisa acaba passando Entendi E a qualquer momento do, plan, do, né, do meu contrato com o plano Eu posso pedir essa, essa segunda via do contrato com certeza. Se por acaso eu não tiver Com certeza Direito do consumidor ter acesso a todas as informações E tudo que diga a respeito ao seu contrato e nunca é tarde, né? <risos> para você ver o que, tá, o que você tem ali, né? Exatamente. Entendi. Queria abordar com você também, Stefano, queria te ouvir sobre o, o papel da NS, né? Na verdade, você já falou um pouco, né? Sobre o papel da NS na regulação de todo esse cenário, mas você também trouxe essas diferenças, né? No tratamento e até nas regras, né? Para planos coletivos e para planos individuais. É, diante desse cenário, né, o, o que, que falta para a NS de fato avançar nessa, nessa regulação né, e deixar o consumidor assim, mais amparado nesse sentido de, 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 de todos esses problemas que você trouxe? Né? Tem, tem algum caminho, tem algo que a NS poderia estar fazendo e não está? Ela tem principalmente duas funções. Né? A primeira, regular o setor, então nós temos as normas gerais, e abaixo das normas gerais, nós temos as normas da ANS que são específicas. Né? As gerais, você diz, são a as lei... leis que o Congresso isso, aprova. Isso, a gente pode começar desde o do ponto de cima da pirâmide. Por exemplo, a gente tem a Constituição Federal, que estabelece lá o direito à vida, um direito fundamental. Embaixo, nós temos a Lei Federal, que é a Lei dos Planos de Saúde, que regula o funcionamento dos planos de saúde. E a ANS entra abaixo disso, não menos importante, abaixo apenas na cadeia né, para ilustrar. É, nos detalhes, então regulamentando a atuação dos players do setor e fiscalizando também o cumprimento das normas. Então, é, o que tem faltado é uma, uma posição um pouco mais enérgica nessas questões, por exemplo, quando nós vimos alguns meses atrás esses cancelamentos em massa, né? então 
é, uma atuação fiscalizatória nesse ponto ela é exigida, né? é função também da agência ter esse papel fiscalizador. E nessas discussões políticas a gente tem visto ela um pouco mais ausente. É, tem seus méritos, sim, ao longo dos anos a gente viu muita coisa melhorar, mas eu acho que se é, precisar mencionar algo, eu acho que é essa função fiscalizatória que tem que ser exercida de forma mais enérgica. Entendi. E a gente, o que a gente vê, na verdade, né, muito assim, além dos, dos advogados né, que tratam é, desse, desse tema como você, eu vejo muito o, algumas entidades de proteção ao consumidor, né? Por exemplo, o IDEC, o PROCON, eles acabam acompanhando um pouco mais de perto né, alguns, alguns temas. Esse do, dos cancelamentos mesmo é um exemplo, né? E como que você vê o papel dessas entidades, né? Também tem como, tem como melhorar ou elas já estão fazendo o que podem? Como que vocês avaliam? Não, o seu exemplo é muito bom. O IDEC tem um papel fundamental em tudo isso, inclusive na defesa do consumidor. É importante a gente destacar aqui que eles atuam não só é, na parte de conscientização, que é muito importante, eles fazem diversos eventos para o consumidor final, eles vão às ruas, informam os direitos, isso é algo muito legal. É algo que é fundamental e eles atuam também de forma contenciosa nos processos judiciais como amigos da corte né o amigo da corte é, traduzindo ele é quem aquela não figura como ele tem essa relevância reconhecida pela sociedade ele entra em processos judiciais é, nas instâncias superiores por exemplo para opinar então ele é uhum. assim como o ministério público por exemplo ele é a voz do consumidor ali naquele processo não como parte mas é oferecendo uma opinião jurídica né então, como ele tem todo esse conhecimento, o, a opinião do IDEC ela é muito relevante, ela é levada em conta em pareceres jurídicos. Então, a gente tem visto uma atuação é, do IDEC no STJ, no STF, em todos os temas relevantes, recentemente julgados, eles têm uma contribuição ali que é muito importante. E para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? Eu queria que você me falasse também, Stefano, sobre essa participação do consumidor, né? Não só por meio dessas entidades, como o IDEC, o PROCON, mas como consumidor, é... como consumidor mesmo, né? Tem outro caminho, por exemplo, se, se, se o consumidor se sentir lesado por algum desses problemas que a gente conversou, né? Que a gente falou aqui ao longo da conversa. Qual o caminho que ele pode ir para reclamar antes, por exemplo, de chegar até ali um tribunal, né? Antes de chegar a uma ação, a uma ação judicial de fato. Tem caminhos que ele pode percorrer para tentar solucionar algum desses problemas? O consumidor tem sim caminhos, né? Pela via administrativa, ele tem a própria reclamação dentro do próprio plano de saúde, ele tem o PROCON. Seria a ouvidoria, né? Isso, ouvidoria, ele tem os PROCONs, ele tem os reclame, reclame aqui por exemplo, que são ferramentas relevantes, mas na prática é, isso não resolve o problema. Porque geralmente quando a gente fala de plano de saúde, as questões são urgentes. Né? Muitas vezes a pessoa ela precisa é, de uma cirurgia, por exemplo, o plano nega. Então é. ela acaba tendo que recorrer ao judiciário para buscar uma liminar, para que aquela cirurgia seja feita, por exemplo, e depois ela vai discutir ao longo do processo quem tem razão. Né? Então, em resumo, existe o caminho, mas ele não é efetivo. Falando a verdade, tudo, por isso que tudo isso acaba desaguando no judiciário. A gente tem mais de 500 mil ações hoje falando só de direito à saúde, né? tanto o SUS quanto o Saúde Suplementar, que são os planos de saúde. Né? Tudo isso engloba um grande setor e essas questões acabam desaguando no judiciário. Acho que deve ter bastante a ver também, você né, me corrija se eu estiver errado, com o que a gente falou no começo, né? Que muitas vezes o consumidor só vai descobrir o problema ali na hora de usar, né? E aí não tem mais onde, para onde correr, né? Exatamente. E mais grave do que isso, o que a gente verifica é que existe uma margem muito grande de pessoas que acabam não tomando iniciativa e não recorrendo ao judiciário, por exemplo. Até por desinformação. Muitas vezes a pessoa tem uma negativa, que seria uma negativa abusiva, indevida, mas ela acaba arcando com o procedimento com os recursos próprios e não, não recorre ao judiciário por desconhecimento. Né? Então, Ou por achar que vai demorar. De isso, e essa margem né, acaba se traduzindo indiretamente num lucro muito grande para os planos de saúde, porque teriam que é, arcar com esses procedimentos e acabam não tendo esse prejuízo, entre aspas. Então... Entendi. Stefano, para a gente fechar aqui, qual é a dica fundamental para o cidadão, né? vou colocar como cidadão, porque é, 
acho que todos antes de sermos consumidores somos cidadãos, né? Quais os caminhos, né? Qual é a dica essencial para quem está precisando de um plano de saúde ou está se encontrando em alguma dessas situações, né? Qual que é a dica para essa pessoa conseguir resolver o problema dela ou, de repente, evitar <risos> cair em algum desses problemas que a gente comentou? Eu acho que considerando todo esse contexto da nossa conversa, o conselho mais importante seria não aceitar é, muita vantagem. Né? Quando a vantagem é exagerada, desconfiar. Até por esse exemplo que a gente falou anteriormente, é, de pessoas que têm um plano de saúde, então está tudo bem, ela tem um plano de saúde individual e ela acaba é, sendo contatada e recebendo muitos benefícios para mudar para um plano coletivo, por exemplo. E a oferta parece muito boa no começo, né? ela acaba sendo atraída pelo canto da sereia e um ano depois ela vai perceber né, onde ela foi parar, sem as proteções, com reajustes abusivos, é, estando exposta a cancelamentos. Então, eu acho que o ponto principal aqui é desconfiar quando a vantagem é exagerada. Né? Eu acho que, falando do Brasil em geral, a gente tem essa questão de, de gostar né, de caminhos que parecem mais vantajosos, mas muitas vezes isso leva ao engano. Então, é, desconfiar de vantagens exageradas e sempre buscar informação. Nunca é, fazer nada na pressa, sempre olhar os contratos, antes de contratar principalmente. Né? Porque esse é o momento de você decidir o que você precisa, qual será o valor. Né? Tirar as dúvidas. Tá? Exatamente, tirar as dúvidas, sempre ser acompanhado por alguém né, que trabalhe na área, entenda do assunto, para não ter prejuízo no futuro. Legal, muito obrigada, viu, Stefano? Acho que deu para a gente trazer bastante informação para quem está acompanhando a gente. Queria agradecer aqui a sua presença e, enfim, toda a sua análise. Eu que agradeço a participação. Um abraço para a nossa audiência. No programa de hoje, nós falamos sobre o futuro dos planos de saúde individuais. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que, que você achou do tema. Você já passou por algum tipo de problema semelhante ao que a gente comentou no episódio? Deixa aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Aproveite e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast. Então, se você quiser seguir a gente lá na sua favorita, fica à vontade. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Tiago Viana. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20 ou gostar de jogar videogame aos 60. Dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida para toda a vida.